എവറിവാൻ സോ ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് എൻ ജി ഒയുടെ ഭാഗമാണ് സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ശേഷം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ ജി ഒസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റോൾസ് ചലഞ്ചസ് വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിലോട്ടേക്ക് നേരെ പോകാം സോ ഇവിടെ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ എൻ ജി ഓസ് ആണ് അതിന് മുൻപ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാം എന്താണ് ഈ എൻ ജി ഓസ് എങ്ങനെയാണ് തമിഴ്നാടുവിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തമായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം So, NGO എൻ ജി ഒന്ന് പറഞ്ഞു Actually, it is an organization. It is formed by a group of individuals. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകളുടെ വെൽഫെയറിന് അതുപോലെ ആനിമൽസിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ജി ഒ എന്ന് പറയുക ഇത് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു എൻ ജി ഓസ് കൂടുതൽ എൻ ജി ഓസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ എൻ ജി ഓസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഗവൺമെൻറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ ജി ഒ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ടല്ല ഈ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ ജി ഓസ് കൂടുതലായിട്ടും ഫോം ചെയ്യുന്നത് സാധാ സിറ്റിസൻസ് ആണ് ഓർഡിനറി സിറ്റിസൻസ് ആണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നീ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ ഓരോ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്സ് ചില സമയത്ത് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഇവരൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ എൻ ജി ഓസിന് ഫണ്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് സോ എൻ ജി ഓസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് എൻ ജി ഓസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തരാം ലൈക്ക് തമിഴ്നാട് ആൻഡ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉള്ള കുറച്ച് എൻ ജി ഓസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് അരുണോദ്യ സെൻ്റർ ഫോർ സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇതാണ് ഒരു എൻ ജി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് തോഴമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ദെൻ സെൻ്റർ ഫോർ ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട് ടുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുണ്ട് എൻഫോൾഡ് ട്രസ്റ്റ് സേവ് ദ ചിൽഡ്രൻ ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് യു ക്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുണ്ട് സലാം ബാലക് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ട്രസ്റ്റുകളുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ ആ പോയിൻസും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ എൻ ജി ഓസ് ആണ് സം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ എൻലിസ്റ്റഡ് ബിലോ എന്താന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ത്രീ ദിസ് മെൻഷൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് എയിംസ് ആൻഡ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എൻകറേജിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ വൺ സി പ്രകാരം ഇൻവോൾവ്സ് ദ റൈറ്റ് ടു ഫോം അസോസിയേഷൻ അതായത് ആളുകൾക്ക് അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ദ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇൻ എൻട്രി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റാൾജസ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചാരിറ്റി റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിലീജിയസ് സോങ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവാറുള്
they play a prominent role in improving the communities developing society and encouraging okay appo ee ngos endu cheyunnunde oru paadu communities ne adu pole thana societies ne okay encourage cheyunnunde adinte development ne okay sahayikunnunde okay oru paadu role adinunde namukku enna arey nammada naattile ഒത്തിരി എൻ ജി ഓസ് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻ ജി ഓസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഓരോ ഓരോ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എൻ ജി ഓസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി എൻ ജി ഓസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻ ജി ഓസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ പലതരം കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റീസിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ ജി ഓസ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ സിറ്റിസൺ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് എൻകറേജിങ് സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആളുകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ ജി ഓസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ആർ ടി ഐ പോസിബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈ എൻ ജി ഓസിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആക്ട് നടപ്പിലാകുന്നത് അല്ലേ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷനിൽ ഏത് കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് സോ അത് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഈ ഒരു എൻ ജി പലതരം എൻ ജി ഓസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആർ ടി ഐ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായിട്ടും ഒരുപാട് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ആക്ടുകളും റൈറ്റ്സും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നടപ്പിലാകുന്നുണ്ട് പോസിബിൾ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ആർ ടി ഐ പോലെയുള്ള എന്താ പറയുക ആക്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സിനെ ഒക്കെ നമ്മളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള എൻ ജി ഓസ് കാരണമാണ് It also ensured the promotion of the right to shelter by introducing NGOs like SPARC and UVA. This is SPARC and UVA. NGOs have come to the right to shelter. They 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 have come to the right to shelter. This is why they have come to the right to shelter. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് സ്പാർക്ക് ആൻഡ് യുവ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് മെനി എൻ ജി ഓസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ആൻഡ് ദി എൻകറേജ് ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ത്രൂ എൻ ജി ഓസ് വേരിയസ് വെൽഫെയർ സ്കീംസ് കമ്മിൻ ടു ആക്ട് അപ്പം എൻ ജി ഓസിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇടപെടലുകൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെയും മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു എൻ ജി ഓസ് കാരണം നടപ്പിലാകുന്നുണ്ട് സോ ഈ പോയിൻസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്കിത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ പി ഡി എഫിലുള്ള പോയിൻസ് തന്നെയാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെയും സൊസൈറ്റീനെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ആർ ടി ഐ പോസിബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് സ്പാർക്ക് ആൻഡ് യുവ പോലെയുള്ളത് റൈറ്റ് ടു ഷെൽട്ടർ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളും ഒരുപാട് വെൽഫെയർ സ്കീമുകളും ഒക്കെ നടപ്പിലാകുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള എൻ ജി ഓസ് കാരണമാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എൻ ജി ഓസ് ഇൻ ഈ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ സംഭവത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക വാട്ട് ആർ ദി ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ എൻ ജി ഓസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ദ ചലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ എൻ ജി ഓസ് ആർ എൻലിസ്റ്റഡ് ബിലോ ദാറ്റ് ഇസ് എസിമാട്രി ഓഫ് പവർ എൻ ജി ഓസ് ഫോർ നെയിം സേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം ഒബ്നോക്ഷ്യസ് എജണ്ട ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് പോർ ഗവേണൻസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഓഫ് വോളണ്ടിയറിസം സോ ഈ പോയിൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ചലഞ്ചസ് ആണ് എൻ ജി ഓസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസ് ആണ് ഇത് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാം സോ ഇതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ അസിമെട്രി ഓഫ് പവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സിമെട്രിക്കൽ അല്ല അല്ലേ ഡിവിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് സിമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോ രണ്ട് ഭാഗം ഒരുപോലെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അസിമെട്രി ഓഫ് പവർ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത്
ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവരുടെ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് എസിമെട്രി ഓഫ് പവർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ ജി ഓസിന് പല എം എൻ സികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ ആളുകൾ ഇതിന് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വലിയ പ്രോജക്ട്സും ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചെറിയ എൻ ജി ഓസിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കാരണം അവരുടെ പ്രോജക്ട്സ് ഒന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അതാണ് എസ് മെട്രി ഓഫ് പവർ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എൻ ജി ഓസ് ഫോർ നെയിം സേക്ക് ആണ് അതായത് ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എൻ ജി ഓസും വെറുതെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ വർക്ക് എന്നുള്ള പേരിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് എൻ ജി ഓസ് ആണ് അതായത് എൻ ജി ഓസ് ഫോർ നെയിം സേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചില എൻ ജി ഓസിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു മോശം റിവ്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻ ജി ഓനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുന്ന സമയത്ത് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ നിൽക്കില്ല അതാണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എൻ ജി ഓസ് ഫോർ നെയിം സേക്ക് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം എന്നുള്ളത് അതായത് ചില എൻ ജി ഓസ് എൻ ജി ഓസ് ഒക്കെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസം ത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാരണം അവർ ഫോറിൻ ഫണ്ടുകൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഫണ്ടിങ് ഫോറിൻ ഫണ്ടിങ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചില പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമുദായത്തിന് ചില പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ എൻ ജി ഓസിനൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ നിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ് ഒബ്നോക്ഷിസ് എജണ്ട ഈ ഒബ്നോക്ഷിസ് എജണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടോക്സിക് ആയ പോലെ തോന്നുന്നില്ല അതൊരു കുറച്ച് ടോക്സിക് ആയ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ എംപവർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് അങ്ങനെയുള്ള ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും എൻ ജി ഓസ് നിലകൊള്ളുന്നത് പക്ഷേ ചില ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ലൈക്ക് റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ട പോലെ തന്നെ റിലീജിയസ് അജണ്ടയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും അത് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് എഫ് സി ആർ ഐയുടെ അണ്ടറിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ നിലകൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫോറിൻ ഫണ്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലീജിയസ് കൺവേർഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇതിനെയാണ് ഒബ്നോക്ഷ്യസ് അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ഇതും എന്താണ് ഒരു എൻ ജി ഒ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാനിങ് വേണം എന്തൊക്കെ ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്തണം ഫണ്ട് എങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യണം ഇത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കറക്റ്റ് പ്ലാനിങ് വേണം പക്ഷേ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാമ്പയിൻസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ഫണ്ടിങ് ഫണ്ട് എങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാതെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് കാരണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ ജി ഓസ് മെയിൻലി ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില എൻ ജി ഓസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഗവേൺ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നീട് അതിനെ നോക്കാൻ അതിനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ ആരും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആളുകൾ മാറുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഗവേൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോക്കാൻ അതിനെ പരിപാലിക്കാനൊക്കെ ആളുകൾ ഇല്ലാണ്ടാവും ഈ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അതിനെ എന്താ പറയുക ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വലിയ ചലഞ്ച് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഓർ വോളണ്ടിയറിസം ഇതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഓർ വോളണ്ടിയറിസത്തിന് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൂട
ചില എൻ ജി ഓസ് വളരെ പോറായിട്ട് റൺ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഉള്ള കുറച്ച് എൻ ജി ഓസ് ആണ് എൻ ജി ഓസ് ഫോർ നെയിം സേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്നോക്ഷ്യ സജൻഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലീജിയസിലേക്കാണ് ഈ ഫണ്ടിങ് മൊത്തം എന്താ പറയുക ഫോറിൻ ഫണ്ടിങ്ങും ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല എൻ ജി ഓസും കൊലാപ്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഴ്സ് തന്നെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഗവേണൻസ് അവിടെ കുറയാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സോ ദീസ് ആ ദി ചലഞ്ചസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ എൻ ജി ഒയുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്താണ് എൻ ജി ഓസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ എൻ ജി ഓസ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഇനിയും താഴെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് എൻ ജി ഓസ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചലഞ്ചസും പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചലഞ്ചസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹിസ്റ്റോറിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻലി വരുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ മെച്യൂറേഷൻ ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സോ യു ക്യാൻ കോട്ട് എവറി തിങ് ഇൻ ദ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഓക്കെ സോ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് വെർ ബൈ എ ചൈൽഡ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ദി കൾച്ചർ ഇൻ ടു വിച്ച് ഷീ ഓർ ഹീ ഇസ് ബോൺ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു കുട്ടി അത് ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ ആയിക്കോട്ടെ അവർ ജനിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് അവർ വളർന്നിട്ടുള്ള ആ കൾച്ചറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു ആൺകുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയോ അവർ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംസ്കാരം ആ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എലമെൻസിനെ എന്താണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മെച്യൂറേഷൻ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് മെച്യൂറേഷൻ ഇസ് ദ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് നമ്മളുടെ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നിന്നും വലിയ കുട്ടികളാകുന്ന ആ ഒരു മെച്യൂറേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെച്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയാം ഐ മീൻ ഗ്രോയിങ് അ പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെച്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് മോഡേണൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമീസ് ഇൻ സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ അതേഴ്സ് അതായത് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഫസ്റ്റ് മാറ്റങ്ങൾ വരെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസാണ് അപ്പോൾ മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാർജ് സ്കെയിലുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ് എക്കണോമീസിൻ്റെയും സൊസൈറ്റീസിൻ്റെയും ആദ്യം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വരും പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അത് പടരും സോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും അർബനൈസേഷനും ഓക്കെ ആൻഡ് അത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു മോഡേണൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഡ്രമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് മെച്യൂറേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ കം ഫ്രം ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ സോ ഈ ഒരു മോഡേണൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മെച്യൂറേഷനും സോഷ്യലൈസേഷനും കാരണമാകുന്നത് അത് ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ മെച്യൂറേഷൻ ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഇൻ ദ ആൻഷ്യൻ വേൾഡ് ആൻഷ്യൻ വേൾഡിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ആൻഷ്യൻ വേൾഡിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഇവരുടെ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാവ് ചെയ്ത് കാവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് വേസസിലും റോമൻസ് ആക്കോ ഫാഗിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വര വരച്ച് വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൻഷ്യൻ ട്രീറ്റിസൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ പേരിൽ ചിൽഡ്രൻ ഡിസീസസും
ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ടോയ്സസ് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ കുറച്ച് ടോൾസും ഡോൾസും അതുപോലെ തന്നെ വെപ്പൺസിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളല്ല അതിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പി എപ്പിറ്റാഫ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് സ്റ്റോണൊക്കെ പോലെ എഴുതി വെക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ എപ്പിറ്റാഫ്സിൻ്റെ മുകളിൽ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആൻഷ്യൻ പാരൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഡെത്തിന് മോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്ലേറ്റോ ആണെങ്കിലും അരസ്റ്റോട്ടൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൈൽഡ്ഹുഡിൻ്റെ ഫൈവ് സ്റ്റേജസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫൈവ് സ്റ്റേജസിനെയാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബേബിഹുഡ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേർത്ത് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സാകുന്ന വരെയുള്ള സമയത്തിനെയാണ് ബേബിഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടിൽ ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ബീൻ ആൻഡ് ക്യാൻ ടോക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു പ്രായം അതായത് സംസാരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രായമാകുന്ന വരെയുള്ള സമയത്തിനെയാണ് ബേബിഹുഡ് എന്ന് പറയുക ജനിച്ചത് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ ഏർലി പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ് ഫ്രം ടു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓർ ലേറ്റ് അതായത് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഇമോഷണലി അവരുടെ പാരൻസ് എന്നും മദറിൽ നിന്നും ഡിറ്റാച്ച് ആകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ പാല് കൂടിയൊക്കെ നിർത്തുന്ന ആ ഒരു സമയമാണ് സോ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആകും ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ദ ഏർലി പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലെയ്റ്റ് പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു സെവൻ ആണ് അവർ ചെറിയ എന്താണ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കളിക്കാൻ തുടങ്ങും ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേ സ്കൂൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ല അവിടെയൊക്കെ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും അവരുടെ ആ ഒരു പ്രായത്തിനെയാണ് ലേറ്റ് പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ സ്കൂൾ ഏജ് ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു പ്യൂബേർട്ടി എ ടൈം ഓഫ് ഇൻറ്റൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എസ്പെഷ്യലി എമങ് ബോയ്സ് ആ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഏജ് കുട്ടികൾ പ്യൂബേർട്ടി വരെയുള്ള ഒരു സമയമാണ് അവർ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റ് അവരുടെ മനസ്സിൽ കയറുന്ന ഒരു ടൈമിനെയാണ് സ്കൂൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ സ്റ്റേജ് ബിറ്റ്വീൻ പ്യൂബേർട്ടി ആൻഡ് അഡൽഹുഡ് വിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ടു ദ ലേറ്റ് ടീൻസ് ഓർ ഏർലി ട്വൻറ്റീസ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂബേർട്ടിൻ്റെയും അഡൽഹുഡിൻ്റെയും പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റ് ടീൻ വരെ നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വരെയൊക്കെ പോകുന്ന ഏജിനെയാണ് ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിലില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ പറ്റിയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ എന്താണ് സിലബസിൽ വലിയ രീതിയിൽ അത് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സേ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ചിൽ അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് എന്നുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്നോണം ഞാനൊരു പി ഡി എഫ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ സോ ആ പി ഡി എഫിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് അതിനെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ഐ മീൻ ചിൽഡ്രനെ അഞ്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി അഞ്ചായിട്ടാണോ അഞ്ചൊന്നും അല്ല ഒത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫൈവ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫിസിക്കൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ലോ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ലേണിംഗ് ഡിസേബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം താഴെ ഒരു പി ഡി എഫ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ആ പി ഡി എഫ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് So this is all about the module. അപ്പോൾ ഏകദേശം മൊഡ്യൂൾ വൺ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക്